Goedemorgen, dit is vrijdagochtend, uh, die 11 augustus 2023. En ik geloof dat jullie allemaal uitzien naar een rustige naweek, na al die gebeuren die afgelopen week. Waar ons nou al zien dat die taxistaking en die kaap al verlanger als een week aan die gang is. En alles wat daarmee gepaard gaan, die taxis wat op beslag gelezen. Uh, of gehok is, of hoe ze eens een pand geplaatst is. Die uitlatings van die minister, wat eindelijk is dat die taxis onmiddellijk weer uh, vrijgelaten teruggegeven moet worden. Ons begint te zien dat winkelrakken is leeg geraakt. Ik denk die foto daar langs mijn kop is een houtbaai geneem in Woelbos of een van de die plekken. En ik begin al meer voor te zien van leerwinkelrakken wat rondgaan. Ik weet dat gisteren was daar een vergadering in die kaap gehouden met een specifieke poging om kostaflevering naar winkels of voorraadaflevering naar winkels te vergemakkelijk. We zien dat het uitbreid naar een paar andere dorpen zoals Woester onder andere, waar het ook gebrand het, geplunderd het. Heel wat op kleiner schaal, maar toch. We zien daar in die middenstad van Pretoria is dingen ook niet lekker nie. Ons weer daar was ook gebrand. En dit is nou maar niet van drie plekken wat ik opnoem, vind ik. Maar die Kaapse tekstie geweld is eindelijk een ontnuchtering, denk ik, in behoort te wees voor baie mense. Want dis basis net die tekstjes wat gestaak het. Net die taxis. En natuurlijk was daar die paar opportuniste wat de kans gezien het om die situatie te misbruiken, om te plunderen en te stil. En dat zien ons ook. Te midden hiervan maak ons president de aankondiging daar in die parlement, in die vraag tijdperk waar hij weer eens uh, bewijs, om zelf bewijs dat hij plaats moorde ondersteen, die er een vraag wat daar over handel te ontduik, en dan eerder die vraag terug te gooien naar die persoon wat die vraag gevraagd en dan daarop wijst dat daar die persoon is blank. En hoe komen daar personen dan die vraag gevraagd voor die einde van apartheid niet? Toch is het daar diezelfde mensen wat op jou een van die dag voor die aanzien die geleentheid gegeerd om naar die stembus te kan komen. Maar die onwilligheid om op te treden, die in plaats aanvallen van die nationale regering zijn kant af, die onwilligheid van die nationale regering om die in die taxi geweldenaars op te treden, en die in die eerder proberen bewijs dat die DA beheerde weeskap die schuldig is, is in die proces. Dan moet ons besef dat ons is ver in die pad af. Dan moet ons begin besef dat Zuid-Afrika is bezig om zelf van binnen af te vernietig. Dat die drag en gedrag van die inwoners van die land, die leiders van die land, die zogenaamde leiders, die regering van die land, Eindelijk daarop gemak is om voor alles wat ordelijk en vooruitgang betekent van ontslaat te raak. En ik heb aan die einde van jullie gesprek van mij eigenlijk een video aan. Wat gaan we over een pompstatie, wat riool moet pomp, bij omslangen en Natal. Waar er drie pompen moet wees is dan net twee. Dit, ach, net één. Het lijkt mij dat twee andere pompen is gesteel, dat is net één wat werk. Rauriool wat in die stromen in beland en in die see in loop. En ik denk mijn mensen zien jullie goed raak of stier hulle daar aan. Want als jij nou een van die prachtige vakantie, woonstellen, hotellen en omslangen thuis gaan, 
en jy gaan badkamer toe, dan het jy geen benul, hoe lyk dit, de, by die instellings en installaties, die pompstaties, wat het moet behandel nie, wat het moet verder pomp nie, wegpomp nie, Ek dink die mense besef dat soortgelijke verval voorkom ook by die watersuiveringsanlegte nie. Terselde tyd sien ons die eskomse probleme met beerkracht wat nog groter las op die verwerking van water, die pomp van water en die verwerking van gehoel uh, aanspreek. Nou dit is alles goed wat nie opzichtelik elke dag sigtbaar is voor ons nie maar dit is die binnenwerkinge van hier die land Suid-Afrika wat tot niet gaan. Ek het vroeger hier die week gepraat oor hoe makkelijk goed recht is kom dier beerkracht, postkantoor dier die courier guy, potels dier borgies op te sit, transnet dier vrachtmotors te gebruik, die oplossings vir hierdie type van interne probleme en krisisse, is nie volhoubare oplossings nie. Want die trokke trappie paie stikke, dit is een kettingreaksie. Jy het een regering wat nie die kwestie van plaasmoorde en plaasanvallen wil aanspreek nie. Wat op openbare platform staan en weer eens die witman blameer en tegen die witman wil aanvat oor wat was hy of haar hol dan nou gewees in iets wat 30 jaar terug en langer terug gebeur het en die verwijte die feit dat daar nie kos afgelever word nie en dit is een houtbaai en verskye ander groote plekke ek het nou die dag gepraat door koskaarstes wat er begin voorkom het in winkels, leewinkels in stil en bos omgeving nou moet jy weet hoe gaan het in die arme woonbeerte hoe lyk die toegang tot kos in die arme woonbeerte as dit dan nou is wat in die meer gegoede woonbeerte plaas vind wat gebeur in die armste gedeeltes en die mislukking van die binnenwerkinge van die dienste wat mense aan die lewe moet hou die mislukking daarvan gaan uiteindelik oorkoek in die woede uit die massas uit teenoor een regering wat daarop uit is om stelselmatig die land te vernietig of stel het dan so toe te laat dat die land vernietig word op die oog af lyk alles mooi op die oog af speel die wereld netbalkampioenskappe in Kaapstad af ek het van daar die wedstrijde gekyk dit is nou al voorbij sonder aan klaar gemaakt Maar die beeld wat daar die buitenwereld toe uitgaan is, is een mooi prachtige beeld van Suid-Afrika. Ek dink nie die nies dat van die huispanne beroe was en besteel was, het enigszins die internationale nies gehaal nie. Dis net die mooie prentjies wat die mense sien. Maar hier die binnenwerking, die achterwerking en die goed achter die skerms, wat niemand raak sien of wil raak sien nie, is dit wat ons gaan vou en wat ons oor die rand gaan druk, wat ons tot geweld gaan lei, wat tot anergie gaan uitbreek. En gister het ek oor al die verskillende bedreigings gepraat, maar die video wat ek gesien het, is eindelijk dit wat my aangespoor het om vandag specifiek hieroor te praat en te verduidelik dat maak die saak wat sy goeie intenties jy het nie en wat sy goeie intenties die volgende persoon het nie as die wil van die ANC nie daar is nie as die wil van die regerende partij ontbreek om verbetering te bring om rasse verhoudings te verbeter as die wil bestaan, as die wil bestaan om dienste te lewe, het die land een kans, mag andersins glad nie. En ons het nou al uit die geschiedenis geleer, een lang geschiedenis, van 1960 af in die rest van Afrika, tot en met waar ons nou staan in 2023, is dit net een verhaal van verval, onbeholpenheid, onkundigheid, en ons sien hoe alle Afrika lande stelselmatig heropgebouw moet word. En wie doen dit? 
hoofdzakelijk die voormalige koloniale heersers, zelfs China, wat ingekomen het in zekere goed verschaf en ruil voor handelsmiddelen. Maar niks van die Afrikaan zelf af niet. Niks van die regering en die inwoners af niet. Zo so waar hier is ons dan uiteindelijk op pad? Waar gaan ons op eindig anders als een uiterste geweld in ons gaan die teken blij? Als die president van een land kan omdraaien en sê He is white. That's why he is asking the question. Als hij dit kan doen, hoeveel te meer gaan een woedende massas wat geen opvoeding heeft niet. Die laagste klas van mens in Zuid-Afrika. Waar die zwaarste krijgt, die armste is en die hongerste raak. En die minste weet. Hoeveel te meer gaan hulle, hulle aandacht op die blanke vestig. Want zelfs die president voor wie hulle eindelijk moord waard te wees. Vestig hulle aandacht daarop. Dit spel voor ons goed problemen. Kijk in die video naar het ik klaar gemaakt. Het. Gaan kijk naar die toestand waar we aangaan. Daar die deel van die onderbouw, van die infrastructuur, wat noodzakelijk is voor een welfunctionerende samenleving. Voor een municipale raad, een municipale tijd om te functioneren, is het noodzakelijk dat het gedoen wordt. En hoeveel wanfunctionerende municipaliteiten is dat niet in ieder land niet? Maar hulle wil ons blameer. So die dag wanneer die dinge skeef loop, wanneer die goed nie meer werk nie, wanneer die verval te erg geraak het, die diefstal van die pompen, die diefstal van ander dinge, wanneer dit absoluut onomkeerbaar is, gaan ons die prooi die teken wees. En daarom is mijn boodschap aan allemaal, jullie moet voorbereiden. Dit maakt niet zaak waar je woont niet. Dit maakt niet zaak hoe grand het bij jou is, niet ergens langs die pad. Wordt jouw woonplek, jouw wooncomplex, jouw estet, ze rioel die een soortgelijke pompstaties weggevoerd. En die dag is het niet weggevoerd, het wordt niet. Is daar goed problemen? En ook gezondheidsproblemen. Die bedreiging raakt niet goed. Volgende zondag, die 20 augustus, 11 uur die ochtend, is ik bij die Oakdale uh, Sportclub onder daar, een Belwel Brakenveldse wereld, Durbanwil, die koers. Dan is ik daar. Dan ga ik met die mensen praten over jullie bedreiging. Beide intern en internationaal en een paar moeilijke oplossings noem en bied so enige iemand wat belang stel kan contact maak met Niek van der Wald bij Oudel Club bespreek en kom woon bij. kom hoor wat het ik te sê en als je dan nou onzeker is oor iets, kom vraag my die vraag wat je niet nou die kans krijgt om te vragen. Nie. of kom vraag my oor dit waarover jy twyfel dat ik dit kan antwoord dat ik het kan duidelijk stel dat zelf die mooiste kaap soos het uitgedruk het dat die mooiste kaap niet meer Hollands is nie, dat die mooiste kaap ook bedreig wordt. Dat die mooiste kap diezelfde gevaar paai loop als die rest van die steden in die land. Dat gaan beter daar. Ik herken dit. Maar uiteindelijk, als we kijken die gevolgen van net een taxi staken, wat gaan gebeuren als daar een nationale staken komt? Wanneer daar een spontane opstand komt, of zoals Julius Malema zei, een leerloze revolutie komt, wanneer mensen spontaan opstaan uit woede in. Omdat daar niet voor hulle genoeg kost is, niet nie genoeg diensten is, niet. En die gevoerkuste aandachtafleiders, die blanke, in zijn pad gaan komen. Dan gaan ons dit zien, waar die en ik al zo so lang waarski. Geniet volgen je condensmelkkoffie. koffie en kijk die video wat die navolg. 
Je de naweek om te dank en om dou. Volgende week, zondag 20ste, 11 uur ochtend, ook de sportklap. Mooi loop. Morning everyone. Piet from Piet's Post. I'm here with Councillor Alan Beasley at the famous Schlange fixed pump station. Remember, this is where 30 million litres a day of raw shit were being pumped or well, let overflow into the ocean. Um, oh, there's a condom. Yesterday there was a massive, massive spill. This is shit here, folks. This is this is uh, raw, uh, untreated shit that I'm walking through. Okay, look at that. I mean, if, if you haven't had your breakfast, look at this. This is this is shit. Literally shit that I'm walking through. It all ended up in the river. Anyway, so let's take a further stroll. Many of you will remember that methane gas explosion. Well, this is Etiquani's uh, methane gas monitor, hydrogen sulfate monitor, not working. The stench in here, wow, look at that. Eh? This is actually this is like out of the movies. This was all under shit yesterday, folks. Under shit, I'm slipping. The stench in this room is, is beyond belief. You don't want to be here. Okay, look at this. This, this, is a, this is just shit everywhere. This is our working uh, pump station. Look at this. Okay, I'm now going into the heart of the beast. We're all legally signed in here, so it's fine for us to be here. So you can see here, um, this has been isolated. Okay, so pump one, she is not working. Uh, obviously the engineers will come and uh, hopefully fix that at some stage. But let's have a look deeper into the the bowel of the beast as it was. Right, so as I'm descending here, I cannot touch this uh, handrail uh, because that has been um, contaminated with uh, human shit. Okay, um, so I'm walking very, very carefully down here. And folks, here is the problem. Where is the other pump? How can this brand new, effectively surge pump station be reduced to one immersible pump? And remember, it's immersible, not submersible. Very, very important difference. This is where the ship went to. You can see the level. I'm six foot five, by the way. So this is give you some sense of scale. Okay, here it is. This down here is a bar of shit. And this poor pump is doing its best. Now remember, in uh, sewage reticulation and many other things, we have to have a redundancy system in place. Unfortunately, here at Ushlonga in Etikreni, there is no redundancy uh, in place. If this pump fails, because this pump doesn't exist, this shit is literally going to end up in the Ushlonga River. Of course, I've got to end this off with a proudly brought to you by the ANC.